வெல்கம் டு லாவண்யாஸ் குக்கிங் கார்னர் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அஞ்சு விதமான பாப்கார்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு பாப்கார்ன் சோளத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நாலு விதமான பாப்கார்ன் செய்ய தேவையான ப்ளெயின் பாப்கார்ன் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாப்கார்ன் பொறிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா குக்கரில் இருக்கிற அந்த கேஸ் கட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் பாப்கார்ன் பொரியல சத்தம் குறைஞ்சதுக்கப்புறமா குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான பிளைன் பாப்கார்ன் ரெடி ஆகிடுது அடுத்து டெர்மரிக் பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அதே குக்கர்லேயே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய் உருகினதும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பாப்கார்ன் சோளம் போட்டுருக்கேன் பாப்கார்ன் பொரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா குக்கரை மூடி வச்சுக்கலாம் பாப்கார்ன் பண்ணும்போது எண்ணெயும் நெய்யும் நம்ம என்ன சேர்க்குறோமோ அது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கிறது தப்பு இல்லை கம்மியாக இருந்ததுன்னா அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான டெர்மரிக் பாப்கார்ன் ரெடியாக எடுத்து அடுத்து மசாலா பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் காரப்பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகு பொடி அரை டீஸ்பூன் அரைக்கணும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதில் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பாப்கார்னை போட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்பவே சூப்பரான மசாலா பாப்கார்ன் ரெடியாக எடுத்து அடுத்து டொமேட்டோ பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோக்கு சிப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரப்பொடி சேர்த்து இதில் நான் இந்த எண்ணெயிலே மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கெச்சப்பில் இருக்கிற தண்ணி சுண்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பாப்கார்னை சேர்த்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக உப்பு எதுவுமே சேர்க்கலை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு வேணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான டொமேட்டோ பாப்கார்ன் ரெடியாக எடுத்து அடுத்து கேரமல் பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம் கடாயில் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துட்டுருக்கேன் சக்கரையில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி விடாமல் இதை நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் கேரமல் பாப்கார்ன் பண்ணும்போது கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணணும் கேஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் கூட சக்கரை முருகி போய் அதோடய டேஸ்ட்டே வந்து மாறிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு அதோட கலர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுது ஐம்பது கிராம் பாப்கார்னுக்கு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சக்கரை வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு உடனே மிடி மிக்ஸ் பண்ணும்போது இதை என்னால் ஃப்ளஃபியாக வரும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பாப்கார்னை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாப்கார்ன் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஆடுறதுக்காக இந்த பாப்கார்ன் வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் பாப்கார்ன் நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து உதுத்து விட்டுக்க போகிறோம் பாப்கார்ன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆறிடுது ஸோ லைட்டு சூடு இருக்கும்போது இது வந்து இப்படி நல்லா உதுத்துக்கலாம் பாப்கார்ன் ரொம்ப ஆறிடுது அப்படின்னா இது வந்து ஒத்த ஒத்தி எடுக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ லைட்டாக சூடு இருக்கும்போது இதை வந்து இப்படி உதுத்துக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பரான கேரமல் பாப்கார்ன் ரெடியாக எடுத்து அடுத்து க்ரீன் பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பில ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அடுத்து கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்க போகிறோம் இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த க்ரீன் பேஸ்ட்டை சேர்த்து தண்ணிலாம் இல்லாமல் இதை வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு இந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சேர்த்து அதையும் வந்து இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடுது இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பாப்கார்னை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் வந்து உப்பு போட்டு அரைச்சதுனால திரும்பி வந்து உப்பு சேர்க்கலை ஸோ இப்படி கலர்ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 
மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்